ஸ்ரீ டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சிஐஏ எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் டெல்லியில் கலவரம் நடந்து வருகிறது இதில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் உயிர் பலியாகியுள்ளார்கள் இதுவரை இதுக்கிடையில நேத்திக்கு இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு ஒரு அட்வொகேட் உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகி கலவரத்தில் இறந்தவர்கள் அந்த கடிதத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அடிபட்டவர்களுக்கு உரிய முறையில் சிகிச்சை வழங்கப்படாமல் இருக்கிறது அதற்காக உடனடியாக உச்ச உயர் நீதிமன்றம் கூடி ஒரு தீர்ப்பு சொல்லணும்னு சொன்னதுக்காக பன்னிரெண்டு மணிக்கு பன்னெண்டரை மணிக்கு ஜஸ்டிஸ் முரளிதர் அவர்களும் அனுபம் பாம்பானி அவங்களும் ரெண்டு பேர் பெஞ்ச் கொண்ட உயர் உயர் நீதிமன்றம் குழு கூடியிருக்கிறது அதில் வந்து அவங்க என்ன தீர்ப்பு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் சின்ன மருத்துவமனையிலிருந்து அடிபட்டவர்களை உடனடியாக குரு தேஜ் பகதூர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ அல்லது லோக் நாயக் ஜெய் நாராயண் ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ உடனடியாக கொண்டு சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கார்கள் இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது நீதிபதி வந்து டாக்டர் அன்வர் அப்படிங்கிறவர் அல்ஹிந்த் ஹாஸ்பிட்டலை தொடர்பு கொண்டு பேசியிருக்கிறார் டாக்டர் அன்வர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து இருபத்தி ரெண்டு பேர் காயம்பட்டு வந்திருக்கிறாங்க அது தவிர ரெண்டு இரண்டு உடல்கள் இங்கே வந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கார் நாங்கள் இதுக்காக வந்து போலீஸ்காரர்களை நாம் காண்டாக்ட் பண்ணோம் ஆனால் அவங்களுடைய உதவி எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்கார் நேத்திக்கே வந்து வஜாஹத் ஹபிபுல்லா அவர்களை வ டெல்லியினுடைய வன்முறையை அடக்கவும் கலவரத்தை ஒடுக்கவும் உடனடியாக தீர்ப்பு வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டிருந்தாங்க அந்த வழக்கு இன்னைக்கு மதியம் விசாரணைக்கு வர இருக்கிறது ஒரு விஷயம் ரொம்ப தெளிவ தெளிவாக தெரியறது முஸ்லீம்களுக்குன்னா பன்னெண்டரை மணிக்கும் கோர்ட்டு கதவை திறக்கும்னு தெரியுது சரி பரவாயில்ல நடந்துட்டு போட்டோம் இதில் அன்பருங்கக்கூடிய டாக்டரை ஃபோன் மூலம் தொடர்பு செய்திருக்கிறார் ஜட்ஜு அந்த வக்கீல் சொல்லி அவர் ஃபோனில் பேசினாரா அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு பேர் என்னன்னா அல் ஹிந்த் ஆஸ்பத்திரி ஏற்கனவே அல் ஹிந்த் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு பெங்களூரை மையமாக வைத்து நடந்த ஒரு சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டுக்கும் ஐஎஸ்ஐஎஸ்க்கும் தொடர்பு இருக்கிறதாக ஏற்கனவே செய்திகள் சிந்தனைகளில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்ஐஏ சோதனை நடத்தும் போது அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு அந்த அல் ஹிந்த் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் பெங்களூருக்கும் அதே நேரத்தில் இப்போ இந்த ஆஸ்பத்திரியும் ஒரு அல் ஹிந்த் ட்ரஸ்ட்டு தான் நடத்துவதாக தெரிகிறது இதன் பின்னணி என்ன என்பதை நாம் இப்போ யோசித்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இதில் என்ன கோரிக்கை அப்படின்னு சொன்னால் உடனடியாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இதுவரை ட்ரீட்மெண்ட் என்பது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த விஷுவல் பிக்சர்ஸ் டெல்லியிலிருந்து வந்ததை பார்க்கும்போது போலீஸ்காரங்க வரும்போது போலீஸ்காரர்களை துப்பாக்கியை எடுத்து சுட்டு போலீஸ்காரர்களை வரவிடாமல் தடுத்தவருக்கு பேர் ஷாருக் அவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அவர் முஸ்லீம் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் போலீஸ் வாகனங்கள் மீது தடியடி நடத்த போலீஸ்காரங்க தடியடி நடத்தி உள்ளே வரும்போது கல்லெறிந்து அவர்களை தடுத்து நிறுத்தியது முஸ்லீம்களுங்க கூடிய வீடியோவெல்லாம் கூட நம்ம பார்த்தோம் அப்போ பண்ணக்கூடிய வன்முறைகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஏதோ அரசாங்கம் அவர்களை மட்டும் கவனிக்காதது மாதிரி இன்னைக்கு வந்து கோர்ட்டுக்கு போய் இந்த மாதிரி பன்னெண்டரை மணிக்கு ஜட்ஜை எழுப்பி ஆர்டர் வாங்கிறது என்பது ஒரு விளம்பர நோக்கத்திற்காக எப்படிப்பட்ட ஒரு விளம்பரம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ இந்த நாட்டில் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக வன்முறை நடப்பதாகவும் அரசாங்கம் முஸ்லீம்களை வஞ்சித்து விட்டது என்பதை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சசி ஒரு சிம்பதியை கிரியேட் பண்ணி ஒரு பிரச்சனையை வந்து இன்னும் மேலும் விரிவுபடுத்துவதற்காக திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட சதியாகத்தான் நான் இந்த வழக்கை பார்க்குறேன் இதில் என்ன ஒரு வேடிக்கைன்னா இந்த போலீஸ்காரங்க உள்ளே வர விடாமல் பெட்ரோல் பங்கை கொளுத்துனது எல்லாமே முஸ்லீம்கள் நமக்கு தெரியுது தலையில் தொப்பி வச்சுருக்காங்க இந்த வீடியோவில் தெரியுது அந்த ஏரியாவுக்குள்ள தான் இந்த ஆஸ்பத்திரியும் இருக்குது அப்போ இந்த ஏரியாவே இவங்க மாபு கண்ட்ரோலில் இருக்குது அப்போ இவங்க மாபு கண்ட்ரோலில் இருக்கிற ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து ஒருத்தனை வெளியில் கொண்டு வர விடாமல் படுத்துகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லீம்களையே கலவரக்கார முஸ்லீம்கள் தடுக்கிறார்கள்னு தான் நமக்கு இப்போ தெரிய வருது அப்போ இந்த கலவரத்திற்கு பின்னணியில் இருப்பது கலவரத்தை நடத்தி கொண்டிருப்பது முஸ்லீம் பயங்கரவாதிகள் இதனால் வேற சில முஸ்லீம்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் இது எப்படி இதை வந்து வெளியில் கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ வேற சமுதாயம் முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கு மேலே கலவரம் செய்ததாக இதை கொண்டு வருகிறார்கள் இது ரொம்ப ஒரு தப்பான விஷயம் ஒரு மட்டமான விஷயமாக நான் இதை பார்க்குறேன் டெல்லியில் இந்த கலவரம் நடந்துட்டு இருக்கிற சமயத்தில் ஏஏஜேஎம்ஐ அதாவது அலுமினிய அசோசியேஷன் ஆஃப் ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா அவங்களும் ஜாமியா கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி இவங்க யாருன்னா இந்த ஜாமியா மில்லியாவில் படிக்கக்கூடிய முன்னாள் மாணவர்களுடைய அமைப்பு 
இவர்கள் வந்து கேஜ்ரிவால் வீட்டை போய் முற்றுகையிட்டு இருக்காங்க இந்த வன்முறையை உடனடியாக அடக்க வேண்டும் இந்த வன்முறையை நடக்கிறத தடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே மிட் நைட்டில் போய் இவங்களும் கெஜ்ரிவால் வீட்டை முற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு மூன்றரை மணி வாக்கில் போலீஸார் அவர்களை கலைந்து செய்வச்சிருக்கார்கள் இதில் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது இந்த கலைந்து போனதுக்கப்புறம் இந்த மாணவர்கள் சொல்கிறார்கள் எங்கள் மேலே வந்து தண்ணீர் பீச்சி அடித்து எங்களை கலைய வைத்தார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் சில மாணவர்களை வந்து போலீஸார் அரெஸ்ட் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள சிட்டி லைன் போலீஸ் இதுக்கு எடுத்துகிட்டு போனாங்க ஸ்டேஷனுக்கு போய் டீடைன் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆ இதே ஜாமியா மில்லியா பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் டெல்லி வீதியில் இருப்பவர்கள் சொத்துக்களை அரசாங்க சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவிக்கும் போது இப்போ என்ன நடவடிக்கை காவல்துறை எடுத்ததோ அதே நடவடிக்கை என்ற சாதாரண மனுஷனை பாதுகாக்க காவல்துறை எடுக்கும்போது ஐயோ காவல்துறை ஏதோ அந்நியாயத்தை பண்ணிவிட்டதுன்னு சொல்லி இதே கேஜ்ரிவாலும் அனைத்து அரசியல் கட்சியாக இருந்தால் இன்றைக்கி குரல் கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு கேஜ்ரிவால் மீட்ட இதே ஜாமியா மில்லியா மாணவர்கள் தான் முற்றுகையிடுறாங்க அப்போ இப்போ கேஜ்ரிவாலை காப்பாற்றுவதற்கு இதே போலீஸ்காரங்க வந்து வாட்டர் கேனானை வச்சு அடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது கேஜ்ரிவால் இதை வரவேற்கிறார் ஏன்னா தன் உயிரை பாதுகாப்பதற்காக காவல்துறையினர் இந்த கவலாவரக்காரர்களை விரட்ட வேண்டும் இதே காவல்துறையினர் அன்னைக்கு இந்த ஜாமியா மில்லியா யூனிவர்சிட்டியில் லைப்ரரிக்குள்ளே இருந்தும் காலேஜ் கேம்பஸ்குள்ளே இருந்தும் ரோட்டில் வந்து கலவரம் பண்ணும்போது சாதாரண ஒரு டெல்லிவாசியை பாதுகாக்கும் போது காவல்துறை அத்திமீதி நடந்து விட்டதுன்னு சொல்லி இதே ஜெ கேஜ்ரிவால் தான் சொல்லியிருக்கார் இது ஒரு விஷயம் இது தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஜாமியா மில்லியா இந்த பழைய ஜேஎன்யூ இந்த அலிகார் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டி இந்த மாணவர் சங்கங்களும் இந்த மாணவ இந்த மாதிரியான பல்கலைக்கழகங்களும் அநேகமாக போதிக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஜிகாதி பயங்கரவாதத்தை இந்த ஜிகாதி பயங்கரவாதம் இன்னைக்கு ரோட்டில் இருக்கிற ஆட்டோக்காரனை பதம் பார்க்கும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் பஸ்ஸையும் போலீஸ் பஸ்ஸையும் பதம் பார்க்கும் ஆனால் இப்ப என்ன பண்ணிருக்கிறது அரவிந்த் கேஜ்ரிவால் வீட்டை பதம் பார்த்திருக்கிறது நாளைக்கு இது வந்து யார வேணாலும் இது பதம் பார்க்கலாம் இது நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அன்னைக்கு இவன் வந்து சாதாரணமா ரோட்ல போகக்கூடிய மனிதனை அடிக்கும் போது ஓட்டுக்காக முஸ்லீம் என்ற ஒரு காரணத்திற்காக ஒரு வன்முறையை தடுத்து நிறுத்திய காவல்துறையை அன்னைக்கு நீங்கள்லாம் கண்டிச்சேங்க இன்னைக்கு அந்த காவல்துறை தான் இன்னைக்கு கேஜ்ரிவாலை காப்பாற்றிருக்கிறது அதனால காவல்துறை வந்து ஜிகாதி பயங்கரவாதத்தை அடக்குமுறை கொண்டு பயன்படுத்தி பயன்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்லி முஸ்லீம் ஓட்டுக்காக நீலிக்கண்ணீர் வடிக்காதீர்கள் பயங்கரவாதம் இரும்பு கடம் கரம் கொண்டு அடக்கப்பட வேண்டும் அது எந்த பயங்கரவாதமாக இருந்தாலும் சரி இந்த நிலைப்பாட்டை இந்த அரசாங்கமும் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகளும் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் இன்னைக்கு கேஜ்ரிவால் வீட்டில் நடந்தது நாளைக்கு சிதம்பரம் வீட்டிலையும் ஸ்டாலின் வீட்டிலையும் பிரகாஷ் காரத்து வீட்டிலையும் நடக்கும் இது அன்னைக்கு டெல்லியில் முதல்ல ஜாமியா மில்லியா மாணவர்கள் இந்த அயோக்கியத்தனத்தை பண்ணும்போது இதே அரசியல் கட்சிகள் அன்றே இதை கண்டித்திருந்தால் இன்னைக்கு இந்த ஜெல் டெல்லி கலவரமே வந்திருக்காது இன்னைக்கு அந்த கலவரம் என்ன வந்திருக்கு கலவரம் நடந்தது மட்டும் இல்லாமல் அன்னைக்கு இவங்களுக்கு ஆதரவாக பேசின கேஜ்ரிவால் வீட்டுக்கு வர இன்னைக்கு அந்த கலவரம் வந்திருக்கு அதனால் பேய வளர்த்து விட்டாச்சுன்னா அது வளர்த்து விடுறவனையும் சேர்ந்து தின்னும் இங்கே கூடிய அந்த அடிப்படையை இந்த நாட்டு அரசியல் கட்சிகள் புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த சம்பவம் ஒரு கண்திறப்பாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்தியாவுக்கு வருகை பெறுவதற்கு ட்ரம்ப் அவர்கள் அவர்களும் பத்திரிகையாளர்கள் டெல்லி வயலன்ஸை பற்றியும் அதாவது சிஏஐக்கு எதிராக நடந்துட்டுருக்கக்கூடிய டெல்லி வன்முறை கலவரத்தை பற்றி அவர்கள் கேள்வி எழுப்பினார்கள் அதற்கு ட்ரம்ப் என்ன சொன்னார்னா இது இந்தியாவினுடைய உள்நாட்டு பிரச்சனை இதற்கு இந்தியா ஒரு சரியான முடிவெடுக்கும் நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கார் அப்போ பத்திரிகைகளுக்குள்ள நோக்கம் என்னன்னு புரிஞ்சு போச்சு பத்திரிகை வந்த ட்ரம்ப்கிட்ட இதனால் இந்தியாவுக்கு என்ன லாபமும் வருகையினால நீ இந்தியாவோட என்ன ஒப்பந்தத்தை போட்ட இல்லைன்னா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் பிரச்சனை என்ன இந்த எந்த கேள்வியுமே இந்த பத்திரிகைகள் கேட்கலை இவங்க கேட்ட கேள்வி என்னென்னா சிஏஏ வன்முறையை பற்றிய தான் கேள்வி முதல் கேள்வி வெளிநாட்டிலிருந்து நம்ம நாட்டுக்கு வரக்கூடிய ஒரு பிரதமரை ஒரு அதிபரை பிரதமர் அமை அதிபரை இந்தியாவை கண்டனம் செய்ய இந்திய மண்ணில் வந்து அவர் இந்தியாவை கண்டிக்க வேண்டும் எங்கக்கூடிய ஒரு ஆசையோடு ஒரு மகா பெரிய ஆசையோட வேலை செய்தார்கள் இந்த ஊடகத்தினர் இருக்கக்கூடியது இந்த கேள்வியில் இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ இந்த வன்முறை எப்ப ஏற்பட்டது இவ்வளவு நாளும் பிரச்சனை இல்லை ட்ரம்ப் வருகைக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி தான் இந்த கலவரம் பெரிய அளவில் வெடிக்குது அப்ப இந்த கலவரத்தின் நோக்கம் என்ன ஏற்கனவே நேத்திக்கு செய்திகள்
பேக் லைனில் கொண்டு போயிட்டு உலகம் முழுக்க வந்து இந்த ஆன்டிசிஏ ப்ரொட்டஸ்ட்டை இவர்கள் கொண்டு போவார்கள் என்பது நேற்றித்து தான் செய்தி சிந்தனைகளில் பார்த்தோம் நம்ம எதை பார்த்தோமோ அதே விஷயம் அதுக்கப்புறம் நடந்திருக்கு ட்ரம்ப்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆன்டிசிஏஏ ப்ரொட்டஸ்ட் என்பது வன்முறையாக திட்டமிட்டு வெளிநாட்டு சக்திகளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறதுங்கிறது நமக்கு உறுதியாச்சு ஏன்னா மூணு நாள் முன்னாடி வர இந்த பிரச்சனை இல்லை ஏன் திடீர்னு ட்ரம்ப் வரும்போது இந்த பிரச்சனை வரணும் பிரச்சனை வந்த உடனே ட்ரம்ப்ட்ட ஏன் இந்த பத்திரிகையாளர்கள் இந்த கேள்வியை கேட்கணும் ஏன்னா இதே விஷயத்தை தான் குஜராத் விஷயத்தில் ஒவ்வொரு வெளிநாட்டில் போய் வெளிநாட்டில் இருந்து வர்றவங்கள்ட்ட எல்லாம் குஜராத்தை பற்றி இந்த பத்திரிகைகள் கேள்வி கேட்டது அப்போ ஒரு விஷயம் இந்த பத்திரிகைகளை பொறுத்தளவில் தெளிவாக இருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு அவப்பெயரை உலகம் முழுக்க ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதில் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விலை போன ஊடகங்கள் மிகவும் தெளிவாக இருக்கின்றன அதனால தான் இதை பார்த்து ஆர் எஸ் பாரதி வந்து இதெல்லாம் ரெட் லைட் ஹவுசஸ் சொன்னாரோ என்னவோ தெரியல இந்த வேலையைத்தான் இவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது ஆனால் ட்ரம்ப் புத்திசாலி ஆர் எஸ் பாரதி சொன்னது சரிங்கக்கூடியது ட்ரம்ப்புக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தெரிஞ்ச நல்ல என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இதை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்தியாவிடம் இருக்கிறது இது இந்தியாவால் அதை செய்ய முடியும்னு நான் நம்புகிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இதனால் கஷ்டப்பட்டு கலவரத்தை ஏற்படுத்தி இதை ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் இஷ்யூ ஆக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட ஊடகங்களுக்குள்ள வாயில் மண்ணு விழுந்த மாதிரி ட்ரம்ப்புக்குள்ள பதில் அமைந்தது அப்படின்னு தான் நம்ம இதில் பார்க்கணும் இந்திய தொழிலதிபர்களை அம அமெரிக்கா கலைத்திருக்கிறார் ட்ரம்ப் நேற்றுக்கு வந்து நம்ம நாட்டில் உள்ள பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்களினுடைய அவர் மீட்டிங் நடத்தியிருக்கார் அவர்களோட பேசுகையில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அமெரிக்காவுக்கு வாங்க அங்கே வந்து தொழில் தொடங்குங்கள் அங்கே வந்து தொழில் தொடங்குவதற்கு ஈஸியான மெத்தடுகளை நாங்கள் இப்போ பண்ணித்தரோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கூப்பிட்ருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் என்ன சொல்கிறார் இந்தியாவினுடைய வர்த்தக ஒப்பந்தம் வந்து இன்னும் தீவிரமடைந்துள்ளது நிறைய ஒப்பந்தங்கள் நம்ம பண்ண போகிறோங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கார் அதே போல் இந்தியாவில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள மேக் இன் இந்தியா திட்டமாகட்டும் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா திட்டங்களாகட்டும் இவைகள் வந்து இங்கே உள்ள வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் தொழிலதிபர்கள் வந்து வேலை வாய்ப்புகளை வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கு அவங்க தான் முயற்சி பண்ணணும் எல்லாமே அரசே செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்கார் நேற்றிக்கு செய்திகள் சிந்தனைகளில் பார்த்தோம் இந்தியா வளர்ச்சி அடைந்த நாடு அப்படின்னு ட்ரம்ப் சொன்னார் உடனே அதை யாரு அதை மறுத்தாங்க சீதாராம் யெச்சூரி சீதாராம் யெச்சூரி உடனே மறுத்தார் இல்லை இல்லை நான் பிச்சைக்காரன் தான் ராகுல் காந்தியால் விலைக்கு வாங்கப்பட்டு மோசடிக்கு ஈடுபட்ட நேஷனல் ஹெரால்டு பத்திரிகை அது வந்து ட்ரம்ப் விசிட் பண்ணக்கூடிய ஏழை நாடு இந்தியா தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவை ஏழை நாடு அப்படின்னு கொச்சைப்படுத்தியது ஆனால் ஒரு ஏழை நாடாக இருந்தாச்சுன்னா உலகத்திலேயே அதிசக்தி பொருந்திய ஒரு நாட்டின் அதிபர் உங்கள் நாட்டில் உள்ளவங்க வந்து எங்கள் நாட்டில் தொழில் தொடங்குன்னு இங்கே நாட்டில் ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியா வந்து பிச்சைக்கார நாடு இல்லை இந்தியா பெரும் பெரும் தொழில் அதிபர்களை உருவாக்கிய நாடு உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்ற நாடு என்கிறது உறுதியாக ரெண்டாவது நம்ம நல்லா பார்க்கணும் பல திட்டங்களை பற்றி அவர் சொல்லியிருக்கார் ஸ்டாண்ட் அப் இண்டியா மேக் இன் இண்டியா இந்த மாதிரி பல திட்டங்களை பற்றி சொல்லியிருக்கார் அப்போ ஒன்று என்னென்னா அமெரிக்காவில் வந்து இந்தியன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரணும் அப்படின்னு அவர் ஆசைப்படுறாருனா உலகம் முழுக்க சென்று இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியாவில் தொழிலதிபர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒன்று இந்த நம்பிக்கை ஏற்படுவதற்கு பல காரணம் இருக்கு ஏன்னா உலகத்தில் எல்லா நாட்டு பொருளாதாரத்தையும் கூட அதி வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருப்பது இந்திய பொருளாதாரம் என்பதால் இந்தியாவிடம் இந்த உதவியை ட்ரம்ப் கோருகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு இந்தியனும் பெருமிதப்பட வேண்டும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது நீங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற பெரிய கம்பெனிஸ் அது மைக்ரோசாஃப்டாக இருக்கட்டும் கூகுளாக இருக்கட்டும் இந்த எல்லா கம்பெனிலையும் நீங்கள் நீங்கள் சிஓஸாக யார் இருக்காங்கன்னா அநேகமாக இந்தியர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் அப்போ த நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் கம்யூனிட்டி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பிஸ்னஸ் லீடர்ஸாக இன்றைக்கி வந்து அவங்கள வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய பண்ணிய ஒரு கம்யூனிட்டியாக இன்றைக்கி இந்தியன் கம்யூனிட்டி இருக்குது அப்போது இந்தியன் டயாஸ்பராவுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை உலகம் முழுக்க எல்லா நாடுகள்லேயும் வந்து எக்கனாமிக் டவுன் டேர்ன் இருக்கும்போது இன்னும் இந்திய பொருளாதாரம் தலையிடம் வந்து நிற்கிறது இது நமக்குள்ள ரெண்டாவது சக்தி வாய்ந்த விஷயம் மூணாவது ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் இந்த ரேங்கிங்கில் இந்தியா பல விதத்தில் முன்னேறி இருக்கு நாலாவது பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இதுக்கு முன்னாடி வேலை வாய்ப்பை தேடி கொண்டிருந்த ஒரு இந்தியாவிலிருந்து இன்றைக்கி ஆந்திரப்ரீனியர்ஷிப்பை நோக்கி இந்தியா
அதுக்கப்புறம் டிமானிட்டைசேஷனுக்கு அப்புறம் வந்து டிஜிட்டலைஸ்ட் எக்கானமி இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் நம்மோட அக்கௌண்டபிலிட்டி இந்தியாவில் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகிப்போச்சு அதனால் என்ன ஆகிப்போச்சு அப்படின்னா உலகத்தரம் வாய்ந்த தொழில் இந்தியர்களால் வேறு நாட்டில் பண்ண முடியும் ஏன்னா இப்போ இந்தியன் செக்டர் ஹேஸ் க்ரோன் அப் டு த வேர்ல்டு ஸ்டாண்டர்ட் அதனால் இந்தியர்கள் எங்கள் நாட்டிற்கு வந்து தொழில் தொடங்குங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரம்ப் கூப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு அமெரிக்க அதிபர் இந்தியர்களை எங்கள் நாட்டில் வந்து தொழில் தொடங்குங்க என்று அழைக்கிறார்கள் இதற்கு முன்னாடி நம்ம யோசிக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் மன்மோகன் சிங் இந்த நாட்டு பிரதமர் ஆகும்போது அமெரிக்காவில் போயிட்டு நீங்கள் எங்கள் நாட்டில் வந்து தொழில் தொடங்குங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எங்கள் நாட்டு சட்டத்தை நான் மாற்றி அமைக்கிறேன்னு மன்மோகன் சிங் போய் பேசினார் இது ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் என்ன நடக்குது ஒரு ஆறு வருஷம் மோடி ஆட்சியில் அமெரிக்க அதிபர் இங்கே வந்து பேசுகிறார் நீங்கள் வந்து எங்கள் நாட்டில் தொழில் தொடங்குங்க இதுதான் மோடிக்கும் இதற்கு முன்பு இருந்த அரசாங்கத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் ஸோ ட்ரம்ப் இந்த அழைப்பை விடுத்திருக்கிறார் என்பது இந்தியா ஒரு வல்லரசாக மாறிவிட்டது என்பதை உறுதி செய்கிறது சீதாராம் எச்சரிக்கை வருத்தம் இருக்கலாம் ஏன்னா உண்டில் குழுக்கின கலாச்சாரத்தில் வந்தவர்களுக்கு அது கஷ்டமாக இருக்கலாம் பிச்சைக்கார நாடு அப்படின்னு எழுதின நேஷனல் ஹெரால்டுக்கு அதனால் வருத்தம் இருக்கலாம் ஏன்னா பிச்சைக்காரர்களாக மக்களை வைத்து கொண்டால்தான் அவர்கள் வேதில் இந்த பிணந்தின்னி கழுகுகளால் சம்பாதிக்க முடியுங்கிறதுனால அவங்களுக்கு வருத்தம் இருக்கலாம் ஆனால் உலகம் இந்தியாவை ஒரு வல்லரசாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது என்பதைத்தான் இந்த விஷயம் காட்டுகிறது அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் மற்றும் நம்ம நாட்டு பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கிடையே ஆன பேச்சுவார்த்தையினுடைய முடிவில் இருபத்தோராயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது கோடி தளவாடங்கள் ஒப்பந்தம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் மூலமாக நம்ம நாட்டுக்கு வந்து மிக அதிநவீன அப்பாச்சி மற்றும் எம்ஹெச் அறுபது ரோமியோ ஹெலிகாப்டர்கள் கிடைக்கப் போகிறது இதை தவிர இன்னும் மேலும் சில ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன எரிசக்தி துறையில் ஒரு மூன்று ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி இருக்கிறது சாதாரணமாக அமெரிக்காக்கான ஒரு சாதாரண துப்பாக்கியை கூட இந்தியாவுக்கு வைக்கிறதுக்கு பல தரம் யோசித்த காலங்கள் உண்டு ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அதிநவீன இராணுவ ஹெலிகாப்டர் இராணுவ தளவாடகங்கள் இந்தியாவுக்கு கொடுப்பதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக இருக்கு அது தவிர எரிசக்தி துறையிலையும் பல ஒப்பந்தங்கள் வந்திருக்கு இது எதை காட்டுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியா வந்து ஒரு வயபுள் அண்ட் அ ஸ்டேபிள் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் இருக்கக்கூடியதை அமெரிக்கா உணர்ந்த காரணத்தினால் இன்றைக்கி இந்தியாவுக்குள்ளே வருது ஒன்று ரெண்டாவது இதுக்கு முன்னாடி இந்திய அரசாங்கத்துக்கு மேலே அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஏன் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு கொடுத்தா பாகிஸ்தான் அடுத்த பிரச்சனை பண்ணுவாங்க அதனால் பாகிஸ்தானுக்கு கொடுக்கணும் ஆனால் பாகிஸ்தானுக்கு கொடுக்கறதுக்கு காசு இருக்காது அப்போ அது பல பல விஷயம் எய்டில் போகும் அப்போ அமெரிக்காவுக்கு பாகிஸ்தானால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படிங்கக்கூடிய நிலையை என்று இந்தியா ஏற்படுத்தியதோ பாகிஸ்தானை அமெரிக்கா கை கழுவி விட்டு அமெரிக்கா இப்போ இந்தியாவுடன் ஆனால் ஒப்பந்தத்தில் இன்னைக்கு ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது இதில் நம்ம எந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஏபிள் எக்கனாமிக் பவர் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் சூப்பர் பவராக இந்தியா மாறுகிறக்கூடிய ஒரு காலம் வரும்போது உலகத்தில் எல்லாரும் இந்தியாவுடன் நட்புறவு வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று வருவார்கள் இன்றைக்கி இந்த ஒப்பந்தம் என்பது இந்தியா ஒரு இந்த ரீஜியனில் இந்தியா ஒரு சூப்பர் பவராக மாறுவதற்கான அடித்தளத்தை வலுவாக அமைத்து வருவதை காட்டுகிறது ஏன்னா ஒரு பக்கம் சைனீஸ் திருட்டு இந்த பக்கம் பாகிஸ்தான் அப்போ சைனீஸ் திருட்டையும் பாகிஸ்தான் இந்த ரெண்டு ஃப்ரண்ட்டையும் ஒரே நேரத்தில் எதிர்கொள்ள அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே நேரத்தில் சைனாவும் பாகிஸ்தானும் நமக்கு எதிராக படை திரண்டு வந்தால் இதை ரெண்டையும் சமாளிக்கக்கூடிய அளவில் இந்திய இராணுவத்தை நாம் தயார்படுத்துவோம் இன்னும் ஏற்கனவே இராணுவ தளபதி பேசியிருக்கார் அப்போ இராணுவ தளபதி என்ன சொன்னாரோ அப்போ பேசுறது ஈஸி நம்ம ஊரில் பல ஆளுகள் பேசுகிற மாதிரி நம்ம எதிர்கட்சிகள்லாம் பேசுகிற மாதிரி பேசுறது ஈஸி அப்போ அதை நடத்தணும்ல அப்போ அதை நடத்துவதற்காக இந்திய படைகளை வலுவாக இன்னைக்கு நிலைநிறுத்துவதற்காக அரசாங்கம் ஒரு முயற்சி எடுத்து வருகிறது இந்த முயற்சி வரவேற்கத்தக்கது இது பாரதத்தை கண்டிப்பாக பாதுகாப்பான நாடாக மாற்றும்னு நம்ம நம்பலாம் காங்கிரசனுடைய செயற்குழு கூடியிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதில் வந்து ராகுல் காந்தி கலந்துக்கவில்லை ராகுல் காந்தி ஆப்சென்ட் என்னென்னு பார்த்தா ராகுல் காந்தி திடீர்னு வெளிநாட்டுக்கு போய்விட்டதாக தகவல் சொல்லியிருக்கார்கள் காங்கிரசனுடைய செயற்குழு கூடினது எதுக்காகனா கடந்த தேர்தல்கள் எல்லாத்துலேயும் அவங்க படுதோல்வி அடைந்து வருது ஆராய்வதற்காகவும் அடுத்த தலைவர் யார் அப்படிங்கிறதை தீர்மானிக்கிறதுக்காகவும் தான் இந்த குழு கூடியிருக்கு ஆனால் இதில் ராகுல் கலந்துக்கல திடீர்னு வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டதாக தகவல் எழுந
ராகுல் காந்தி அடிக்கடி நாட்டை விட்டு காணாமல் போகிறார் இப்போ ரெண்டு விஷயம் பார்க்கணும் இன்றைக்கி நாட்டில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு டெல்லியில் கலவரம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ ஒரு பொறுப்பான எதிர்கட்சி தலைவர் இந்த நேரம் நாட்டில் இருக்கணுமா இல்லைன்னா ஊற விட்டு ஓடுவாங்களா அப்போ ஒரு பொறுப்பற்ற ஒரு தலைவராக ராகுல் காந்தி தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் என்பது இது காட்டுகிறது ரெண்டாவது மோடி வெளிநாட்டுக்கு போகும்போது மோடி வெளிநாடு போகிறார் மோடி வெளிநாடு போகிறார் அம்புட்டு பேப்பரும் எழுதுறது மோடி வெளிநாட்டுக்கு போனதுனால இன்னைக்கு அப்பாச்சே ஹெலிகாப்டர் வந்திருக்கு மோடி வெளிநாட்டுக்கு போனதுனால மிசைல் ஷீல்டு வருது மோடி வெளிநாட்டுக்கு போனதுனால ஈரானில் வந்து டாலருக்கு பதில் காசுல வர்த்தகம் பண்ணக்கூடிய வசதி வருது மோடி வெளிநாட்டுக்கு போறதுனால பல இராணுவ தொழில்நுட்பங்கள் இந்த பாரத நாட்டுக்குள்ள வருது மோடி வெளிநாட்டுக்கு போறதுனால சவுதி அரேபியா இந்தியாவுக்கு நெருக்கமாக வருகிறது மோடி வெளிநாட்டுக்கு போறதுனால பாகிஸ்தானும் சைனாவும் தனிமைப்படுத்தப்படுகின்றன இதெல்லாம் மோடி வெளிநாட்டுக்கு போனா வருது இப்போ ராகுல் காந்தி இப்போ அடிக்கடி காணாம வெளிநாட்டுக்கு போறார்ல இதனால என்ன வந்திருக்கு இந்த நாட்டுக்கு ஒன்னு வந்திருக்கு தெரியுது நாட்டுக்கு சுபிட்சம் வந்திருக்கு ஏன்னா உள்நாட்டில் இருந்து காமெடியன் மாதிரி என்னத்தையாவது பேசி மக்களை திசை திருப்புவதற்கு இல்லாத ஒரு நல்ல காலம் இந்த நாட்டுக்கு வந்திருக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது இந்த வெளிநாட்டுக்கு அடிக்கடி ராகுல் காந்தி எதற்கு போகிறார் அதோட பர்பஸ் என்ன ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் இதுக்கு முன்னாடி பல பிரதமர்களை பார்த்த குடும்பம் குரூஷியலான பல நேரங்களில் இவர் அப்பப்போ காணாமல் போகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் வெளிநாட்டில் இவரோடு தொடர்புகள் என்ன அப்போ இவரை வெளியிலிருந்து யாராவது இயக்குகிறாங்களா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை உடனடியாக ஆராய்ந்து நம்ம முடிவெடுக்கணும் ஏன்னா அதுவும் ஒரு குரூஷியல் டைத்தில் ஒரு பார்ட்டியை டெசர்ட் பண்ணிட்டு போகிறது ஒரு ஒரு லீடிங் அப்போசிஷன் லீடராக இருந்து குரூஷியலான டைத்தில் வெளியில் போகிறது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ராகுல் காந்தியின் வெளிநாட்டு பயணத்திற்கு முன்பு ஏதோ ஒரு சதி இருப்பதாக தோன்றுகிறது அதனால் இந்த கோணத்தில் நம்ம இந்த விஷயத்தை ஆராயணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நன்றி சார் வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்